ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ പാസി കമ്പോണൻസിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇൻഡക്ടർ ഇൻഡക്ടർ കപ്പാസിറ്റർ ഇൻഡക്ടർ കപ്പാസിറ്റർ റെസിസ്റ്റർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ റെസിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ അത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഇൻഡക്ടർ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കപ്പാസിറ്റർ പഠിക്കും പിന്നെ ഇത് രണ്ടും പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എൽ സി സർക്യൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ സിലബസിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം കപ്പാസിറ്റർ കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കുറച്ച് ചെറിയൊരു ലെങ്തി ക്ലാസ് ആണ് ഇൻഡക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ തീർക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അപ്പൊ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ക്ലാസ് എല്ലാം സ്പിറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഡക്ടറിനെ പറ്റി പഠിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഇൻഡക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോയിലാണ് വെറുതെ ഒരു കോയിലിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇൻഡക്ടർ വെറുതെ ഒരു കോപ്പർ എടുക്കുക ഒരു കോപ്പർ ഒരു കോപ്പറിന്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ ചുരുട്ടി വെക്കുക ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി വെക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒരു ചുറ്റാക്കി വെക്കുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഇൻഡക്ടർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻഡക്ടർ എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മളൊരു കട ചെന്ന് ഒരു ഇൻഡക്ടർ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻഡക്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും വെറുതെ ഒരു കോയിലായിരിക്കും ഈ കോയിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ട് രണ്ട് ഇൻഡക്ടറിന്റെ ഡയഗ്രം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് ഫ്രണ്ടിൽ പഠിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണാം ഇതില് ഈ മേളിൽ ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ട് താഴത്തെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഈ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഇൻഡക്ടറിന്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് കോർ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കോറ് ഒരു കോറിനെ ചുറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്ടർ ചുറ്റി എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ കോറൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക കോർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ടാക്കാം അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എയർ കോർ ഇൻഡക്ടർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് പല ഇൻഡക്ടറിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇത്രേ ഓർക്കുക ഇപ്പൊ ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കോയിലാണ് ഒരു ഒരു കണ്ടക്ടറിന് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു പൈപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേനയോ അതിലെടുത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വെക്കുക അപ്പൊ തന്നെ ആ സാധനം എന്തായി അതൊരു ഇൻഡക്ടർ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡക്ടർ എന്താന്ന് പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം എന്താണ് ഈ കോയില് സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പർ ആണ് കാരണം കോപ്പർ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ കോപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എന്ത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കും ഒരു കോപ്പർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഈ കണ്ടില്ലേ ഇതിനെ നമ്മൾ കോർ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഈ കോർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും അത് മറന്നു പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കോർ ഉണ്ട് ഈ കോറിനെ ചുറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു കോയില് പോലെ ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ത് ഒരു കോപ്പർ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇൻഡക്ടർ എന്താന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ കോർ എന്താന്ന് പഠിച്ചു അതായത് ഒരു കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കോ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഇൻഡ കണ്ടക്ടർ ചുറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു പൈപ്പോ അപ്പൊ ആ പൈപ്പ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അത്രേ ഓർത്താൽ മതി ഈ ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോയില് എന്താണ് ഒരു കോപ്പർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ കേസിൽ നമ്മൾ കോപ്പർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്രേ ഓർക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു കാര്യം പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻഡക്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും നമ്മൾ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇൻഡക്ടറിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ടാണ് മറന്നു പറയുന്നത് അത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇൻഡക്ടർ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എന്തായിട്ടാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ടാണ് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഈ എനർജി
ഈ മൂന്നെണ്ണം എ എൻ സിയില തീർന്നേക്കുന്നത് അത് ഓർക്കാം പെർസിസ്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻഡക്ടൻസ് തെറ്റിക്കരുത് ഈ മൂന്ന് സാധനവും പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഓക്കെ ഏതോ മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻഡക്ടൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ അത് ഓർക്കണ്ട ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്ത് റെസിസ്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്റൻസും ഇൻഡക്ടൻസും ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇനി ഇത് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് റെസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റർ നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ച് തെറ്റിച്ച് പറയുന്ന സാധനമാണിത് ഇൻഡക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഇത് മൂന്ന് എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഏതോ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് റെസിസ്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഇനി റെസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റർ ഇൻഡക്ടർ ഇത് മൂന്ന് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് ഓക്കെ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഇനി അത് തെറ്റിക്കരുത് റെസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റർ ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണം ഡിവൈസസ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പൊ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ വേരിയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് റെസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ വേരിയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് കപ്പാസിറ്റർ ഇൻഡക്ടൻസ് വാല്യൂ വേരിയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇൻഡക്ടർ അപ്പൊ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇൻഡക്ടൻസ് വാല്യൂ നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ ആവശ്യം എന്താണ് ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇൻഡക്ടൻസ് വാല്യൂ വേരിയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡക്ടർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇൻഡക്ടൻസ് എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആരുടെ ഒരു കോയിലിന്റെ ഓക്കെ ഒരു കോയിലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി ഒരു കോയിലാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കോയിലിന്റെ എന്തോ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടീനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല ഈ കോയിലിവിടെ നമ്മൾ ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു കറണ്ട് അപ്പൊ ഇൻഡക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാധനം എന്താണ് കറണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് എന്ത് വരിക ഇൻഡക്ടർ എന്ന് എഴുതുന്ന തന്നെ ഐയിലല്ലേ ഐ ആണ് ഇൻഡക്ടറിന്റെ ലെറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഐ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് കറണ്ട് കറണ്ടിന്റെ ലെറ്ററും ഐ അല്ലേ അപ്പൊ ഇൻഡക്ടറിലെ ഉള്ള സാധനം എന്താണ് കറണ്ട് ആണ് അപ്പൊ കറണ്ടിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻഡക്ടറിന്റെ ഓരോരോ പരിപാടികളും ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയേ ഓർക്കുക അപ്പൊ ഇൻഡക്ടറിക്കടെ ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇൻഡക്ടറിക്കളെ നോർമൽ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്താൽ പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പൊ ഇൻഡക്ടറില് ഒരു വേരിയും കറണ്ട് അതായത് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു വേരി ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് പാസ് ചെയ്താൽ ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്താൽ ഇതിന് ഒറ്റ പ്രശ്നമല്ല ഒരു വേരിയും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള കറണ്ട് പാസ് ചെയ്താൽ എന്നാ സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു കോയിലിക്കടെ ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്താൽ ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്താണത് കോയിലിന് ചുറ്റും ഒരു ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇത്ര ഓർക്കുക ഒരു കോയിലുണ്ട് കോയിലിയുടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും ഒരു ഫ്ലക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ മാറ്റി ഫ്ലക്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ കറണ്ട് നോർമല് ഒരു ഡി സി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട നേരെ പാസ് ചെയ്ത് പൊക്കോളും പോയെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇനി എ സി ആണെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ സൈൻ വേവ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹൈ ഈ പോയിന്റ് ലോ അങ്ങനെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ ഫ്ലക്സ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആവും ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അപ്പൊ ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഓക്കെ ഡിവൈസ് എന്ത് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഇൻഡക്ടർ ഇൻഡക്ടറിൽ എന്താണ
കറണ്ടിന്റെ വേരിയേഷനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത്ര നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം നമ്മൾ ഒരു ഇ എം എഫ് കൊടുത്തു സോറി ഇ എം എഫ് അല്ല കറണ്ട് കൊടുത്തു കറണ്ട് കൊടുത്തപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ കറണ്ട് കൊടുത്തപ്പോ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടായി ആ ഫ്ലെക്സ് എന്ത് ആ കറണ്ട് കൊടുത്തപ്പോ ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടായി ഇനി ആ കറണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു വേര് ചെയ്യിപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം കറണ്ട് വേര് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ ഈ ഫ്ലെക്സ് ചേഞ്ച് ആവും ഫ്ലെക്സ് ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ ഫ്ലെക്സ് എവിടെ എവിടെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലെക്സ് ചേഞ്ച് ആയാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഇ എം എഫ് എപ്പോഴും എന്തിന് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള വേരിയേഷനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ ഇ എം എഫിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഈ ഓപ്പോസിഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കറണ്ടിന്റെ ചേഞ്ചിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അല്ല മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡക്ടൻസ് മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ ഇതിലൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ലോസസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം ഇപ്പൊ റെസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ റെസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്താൽ എന്തുണ്ടാവും അവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻഡക്ടറിന്റെ കേസിൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നോണേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കിട്ടിയ നമുക്ക് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്താന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലായി ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഒരു ചേഞ്ച് ചേഞ്ചിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് കോയിലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഇനി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പേര് ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൻട്രി ആണ് ഓക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഹെൻട്രി ഇനി അടുത്തത് ഇൻഡക്ടൻസ് പഠിച്ചു ഇതില് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നോടെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാല് നോക്കിയേ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കോയിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു കോയിലുണ്ട് ഈ കോയിലിടെ ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ കോയിലെ കറണ്ടാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് കോയിലിടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞത് ഒന്നോടെ ടൈഗർ ആയിട്ട് വരച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു കോയിലുണ്ട് കോയിലിടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വേരിയും കറണ്ട് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക വേരിയും കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിനൊരു എന്തുണ്ടാവും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടൊരു ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് കണ്ടോ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ബാക്ക് ഇ എം എഫിന് അനുസരിച്ചുള്ളൊരു കറണ്ട് ആണത് അത് എന്തിനു ഓപ്പോസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ കറണ്ടിന്റെ ചേഞ്ചിനെ കണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ കോയിലെ കറണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ നടുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ഇ എം എഫിന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് കോഴ്സ് എന്ന് ഒരു പേരിട്ട് വിളിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് കണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അപ്പൊ അതൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾസി ഫോഴ്സോ ആകാം അതാണ് ഈ ഡയഗ്രത്തി എന്ന് അപ്പൊ ഇതിനൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട അതൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല എക്സാമിന് ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഒരു റിയാക്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയും ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എക്സ് എൽ എന്നാണ് മറന്നു പോയത് എക്സ് എൽ എക്സ് എൽ എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇക്വേഷൻ എക്സ് എൽ ഇസിക്കൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു ഒമേഗ മറന്നു പോയത് ഇക്വേഷൻ എക്സ് എൽ ഇസിക്കൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു ഒമേഗ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ് ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ എഫ് എന്നും പറയാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഒമേഗ ഇസിക്കൽ ടു പൈ എഫ് അപ്പൊ എക്സ് എൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ എക്സ് എൽ ഇസിക്കൽ ടു എൽ ഒമേഗ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇൻറ്റു ടു പൈ എഫ് ഓക്കെ അതിനെയാണ് ഈ എക്സ് എല്ലിനെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഓക്കെ
ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എക്സ് എൽ ഇസി ടു പൈ ഇൻറ്റു എഫ് എൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് വിചാരിക്കുക നോക്കി ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയാൽ എക്സ് എൽ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് എല്ലും കൂടും മറന്നുപോകരുത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എപ്പോഴാ കൂടുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയാൽ ഇനി ഞാൻ ഫ്രീക്വൻസി സീറോ കൊടുത്തു ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്തായി സീറോ ആയി മറന്നു പോകരുത് ഫ്രീക്വൻസി സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്താണ് സീറോ ഫ്രീക്വൻസി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധനം ഡി സി ഇപ്പൊ ഡി സിക്ക് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഡി സിക്ക് ആരും ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഇൻഡക്ടർ ഇൻഡക്ടർ ഒരിക്കലും ഡി സിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യില്ല ഡി സിക്ക് ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്ത് ആര് കൊടുക്കും നമ്മുടെ ഇൻഡക്ടർ കൊടുക്കും മറന്നു പോകരുത് പക്ഷെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് കൂടും അതായത് എന്തിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും എ സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇൻഡക്ടർ എ സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഡി സിനെ പാസ് ചെയ്യും ഡി സിക്ക് എന്താ റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി സിക്ക് സീറോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് മറന്നു പോകരുത് ഇവിടെ ഇൻഡക്ടറിൽ അപ്പൊ ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ എന്താണ് യൂണിറ്റ് ഹെൻഡ്രി എന്താണ് വൺ ഹെൻഡ്രി എന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഹെൻഡ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൻഡ്രിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എന്താണ് എച്ച് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വൺ ഹെൻഡ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ട് ഈ ഇൻഡക്ടറിൽ ഒരു വൺ വോൾട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കാം ഏ ഈ വൺ വോൾട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയോ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ആണ് ഒരു വൺ വോൾട്ട് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ് എന്താ ഇതേ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ട് ഇൻഡക്ടറിൽ ഒരു ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്രയാണ് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വൺ വോൾട്ട് എപ്പോഴാ വൺ വോൾട്ട് കിട്ടിയേക്കുന്നത് നമ്മുടെ കറണ്ട് വൺ ആംബിയർ പെർ സെക്കൻഡിൽ വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഇതിന്റെ ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഹെൻട്രി ആയിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഇൻഡക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻഡക്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിൽ വൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വൺ വോൾട്ട് ബാക്ക് ഇ എം ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ട് ആ ഇൻഡക്ടറിൽ വൺ വോൾട്ട് ബാക്ക് ഇ എം ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും എപ്പോഴാ വൺ വോൾട്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വൺ ആംബിയർ പെർ സെക്കൻഡിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വോൾട്ടേ ഒരു കറണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത വോൾട്ടേജ് അല്ല കറണ്ട് വൺ ആംബിയർ പെർ സെക്കൻഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കറണ്ട് കൊടുത്താൽ വൺ വോൾട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇൻഡക്ടറിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻഡക്ടറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ഹെൻഡ്രി ആണ് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻഡക്ടറിൽ വൺ വോൾട്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തു എപ്പോ വൺ വോൾട്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തു വൺ ആംബിയർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്താലേ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ വൺ ആംബിയർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു വൺ വോൾട്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ആ ഇൻഡക്ടറിന്റെ വാല്യൂ ആണ് വൺ ഹെൻഡ്രി ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ഹെൻഡ്രി എന്താന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ നിങ്ങളോട് അത് എന്തിനാണ് ഞാൻ ആ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നിമിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് പ്രത്യേകം അവർ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പി എസ് സിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വരുവാണ് ഈ വൺ ഹെൻഡ്രി എന്ന് പറയാതെ ഇവർ പറയാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് വിച്ച് ഡെവലപ്സ് വൺ വോൾട്ട് ഓഫ് ഇ എം ഓഫ് ഇൻ ദ കോയിൽ വെൻ ദ കറണ്ട് ചേഞ്ചസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് വൺ ആംബിയർ പെർ സെക്കൻഡ് അതിനെന്താ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എന്താണ് വൺ ഹെൻഡ്രി അതായത് വൺ ഹെൻഡ്രിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് അത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒന്ന് രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ ഇതുപോലെ പഠിച്ചു വെക്കണം കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ മൈക്രോ പാരഡിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അതൊന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇത് അതിന്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തന്നെയാണ് അത് കാരണം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചെന്നുള്ളൂ ആ എൻട്രിയുടെ ആ ഇത് നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി കണ്ടോ ആംബിയർ കറണ്ടും ടൈമും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് ആണ് അല്ലേ കറണ്ട് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണല്ലോ ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ്
എ സി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ നോക്കേണ്ട നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു എ സി ഒരു പൾസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പൾസ് ഈ പൾസിനെ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കറക്റ്റ് ഇത്രയും ഓക്കെ ഇത് ഒരു പീക്ക് വാല്യൂ അല്ലേ ഇത് പീക്ക് വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു പ്ലസ് നട്ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു പീക്ക് വാല്യൂ ആണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ള എ സി സിഗ്നൽ ഞാനൊരു ഇൻഡക്ടറിലേക്ക് ഒരു എ സി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇൻഡക്ടർ നോക്കുകയാണ് ഇൻഡക്ടർ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ വാല്യൂ സീറോ ഇന്ന് ഈ മാക്സിമം വാല്യൂലേക്ക് അത് മാക്സിമം ഒന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുവാണ് അപ്പൊ സീറോ ഇന്ന് മാക്സിമത്തിലേക്ക് കയറുവാണ് അതായത് വാല്യൂ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ഒരു ആരോ മാർഗം എഴുതിട്ടു വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻഡക്ടറിന്റെ മനസ്സിലായി അവിടെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇൻഡക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഓപ്പോസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഡക്ടർ ഓപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇൻക്രീസിംഗ് അല്ല ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ടു താഴെ ഒരു മൈനസ് ടു മനസ്സിലായോ ഇൻക്രീസ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യാൻ മേളിൽ ഒരു പ്ലസ് താഴെ ഒരു മൈനസ് അങ്ങനെ ഇൻഡക്ടർ ചാർജ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ കപ്പ ഇൻഡക്ടർ നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ സീറോ ഇന്ന് ഒരു വി മാക്സിലേക്ക് എത്തി അപ്പൊ നമ്മുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസിംഗ് ആയിരുന്നു ഇൻക്രീസിംഗ് ആയപ്പോൾ അതിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് പോളാരിറ്റി മേളിൽ പ്ലസും താഴെ മൈനസും ആയിട്ട് ഇൻഡക്ടർ ചാർജ് ആയി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അടുത്തത് കപ്പ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യല്ലേ താഴത്തേക്ക് അപ്പൊ താഴത്തേക്ക് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഡിക്രീസിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ പൾസ് ഡിക്രീസിംഗ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഡിക്രീസിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു പോളാരിറ്റി ഇവിടെ മേളിൽ നെഗറ്റീവ് താഴെ പ്ലസ് അതായത് ആ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന എഫക്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മിനിമൈസ് ചെയ്യണം നമ്മളല്ല നമ്മുടെ ഇൻഡക്ടർ മിനിമൈസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഡിക്രീസിംഗ് എഫക്റ്റിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ മേളിൽ നെഗറ്റീവും താഴെ പോസിറ്റീവ് ഇങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂ അതായത് നമ്മുടെ ഇ എം കറണ്ടിന്റെ ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പൊളാരിറ്റി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫിന്റെ പൊളാരിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഇൻക്രീസിംഗ് ഫ്രം സീറോ ടു പോസിറ്റീവ് പീക്ക് ആണ് എന്താ ഇതിൽ സീറോ ടു പോസിറ്റീവ് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻക്രീസിംഗ് ആയി അപ്പൊ സീറോ ടു പ്ലസ് ആന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ മൈനസ് ആന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെ സീറോ ആന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ സീറോ ടു പ്ലസ് വന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻഡക്ടർ എങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്തു മേളിൽ പ്ലസും താഴെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കാരണം ഈ ചേഞ്ചിനെ ഈ പോസിറ്റീവിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അവിടെ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അടുത്ത അടുത്ത ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്താ ഹാഫ് സൈക്കിൾ അല്ല സൈക്കിളിന്റെ ബാക്കിയില് അപ്പൊ ഇത് പ്ലസ് ചെയ്യുന്ന നെഗറ്റീവിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സീറോയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അത് അപ്പൊ പ്ലസ് ചെയ്യുന്ന സീറോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മേളെ നെഗറ്റീവും വന്നു താഴെ പ്ലസും വന്നു ഇതാണ് ഇതിന്റെ പൊളാരിറ്റി അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി അപ്പൊ ഡിക്രീസിങ്ങില് എന്ത് ചെയ്തു ഡിക്രീസിങ് വന്നപ്പം നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി വന്നു നല്ല അതിന് ഓപ്പോസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇൻക്രീസിങ് വന്നപ്പം പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റിയിലായിരിക്കും ഇൻഡക്ടർ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇൻഡക്ടർ ചാർജ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അപ്പൊ ആ പേജ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഈ എല്ലിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂന്നെണ്ണം തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം പറയും നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ കോയില് ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും കാരണം ഡയമീറ്റർ ഇവിടെ ഏരിയ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇക്വേഷനില് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കാതെ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഏരിയ എന്ന് വിചാരിക്കും കണ്ടക്ടറിന്റെ ഏരിയ അല്ല കേട്ടോ ഇത് എന്തിന്റെയാണത് നമ്മുടെ സോളിനോഡിന്റെ ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ സോളിനോഡ് മീൻസ് നമ്മുടെ കോയിലിന്റെ ഏരിയ ആണ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വെച്ചേക്കല്ലേ ഈ വലിയ ഏരിയ ആണ് ആ കണ്ടക്ടറിന്റെ അല്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മുടെ ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ വാല്യൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എക്സാമിൽ മിസ് ആവുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് കൂടുതലും ഞാൻ അങ്ങനത്തെ പോയിന്റ് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ കയ്യ
ഡിക്രീസസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാട്ടോ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കോലിന്റെ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും എന്തേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഏത് ഫാക്ടറാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലുള്ള മൂന്നെണ്ണം തരും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫാക്ടറാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തതായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡയഗ്രാം ഇത് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ബുക്കിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇൻഡക്ടൻസ് ലോ ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് ഹൈ ഇൻഡക്ടൻസ് റൈറ്റ് സൈഡില് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇൻഡക്ടൻസ് ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ ഇൻഡക്ടൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് കൂടിയാൽ ഇൻഡക്ടൻസ് കൂടും ഇനി പെർമിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ മ്യൂ അല്ലേ ഈ പെർമിബിലിറ്റി നല്ല കൂടുതലുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് മറന്നു പോരുത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സോഫ്റ്റ് ടേൺ ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനമാണ് മാഗ്നറ്റിക് കോർ ആയിട്ട് കാരണം അതിന്റെ പെർമിബിലിറ്റി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അത് കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ഇൻഡക്ടൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി കണ്ടോ കോറിന്റെ ക്രോസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാണിച്ചേക്കാം കേട്ടോ ഇത് വലിയ കോറ് ഇത് ചെറിയ കോറ് അപ്പൊ ക്രോസേഷൻ കൂടുതലുള്ളതിന് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇത് കണ്ടോ സ്പേസിംഗ് ഓഫ് ദ ടേൺസ് സ്പേസിംഗ് കൂടുതലുള്ളതിന് ഇൻഡക്ടൻസ് കുറവായിരിക്കും തെറ്റിക്കരുത് സ്പേസിംഗ് ഓഫ് ദ ടേൺസ് കൂടുമ്പം ഇൻഡക്ടൻസ് കുറയും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇൻഡക്ടൻസ് കുറയും കാരണം വെച്ചാൽ ലെങ്തിന് ഇൻവേഴ്സിലി ഇപ്പൊ പോഴ്സൺ ആണല്ലേ ലെങ്ത് കൂടുമ്പം ഇൻഡക്ടൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ ഇൻഡക്ടൻസ് കുറയുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ ലെങ്ത് കുറവാണ് ഇവിടെ പക്ഷെ സ്പേസിങ് കുറവുമാണ് അപ്പൊ സ്പേസിങ് കുറവുമാണ് അപ്പൊ ഇൻഡക്ടൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി കോറിന്റെ ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ അത് അത് നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കും ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഇൻഡക്ടർ എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് കോർ ലെങ്ത് ആണ് കോർ ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ ഇൻഡക്ടൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓടിച്ച് പറയാ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് കൂടിയാൽ ഇൻഡക്ടൻസ് കൂടും പെർമിബിലിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും പെർമിബിലിറ്റി കൂടിയ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ടേൺ കോറിന്റെ ക്രോസേഷൻ ഡയമീറ്റർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും സ്പേസിംഗ് ഓഫ് ദ ടേൺസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടൻസ് കുറവായിരിക്കും സ്പേസിംഗ് എത്ര ഓർത്താൽ മതി സ്പേസിംഗ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുപ്പിച്ച് 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 നമുക്ക് വെക്കാം അപ്പൊ സ്പേസിംഗ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടൻസ് കുറവ് സ്പേസിംഗ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടൻസ് കൂടുതൽ ഇനി കോറിന്റെ ലെങ്ത് ഇൻഡക്ടറിന്റെ ലെങ്ത് അല്ല കോറിന്റെ ലെങ് കോറിന്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടിയാൽ ഇൻഡക്ടൻസ് കൂടും അപ്പൊ ഈ പടം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കിടന്നോണം എങ്ങാനും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂന്നെണ്ണം തന്നിട്ട് ഇതിൽ എന്താണ് ഇൻഡക്ടൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് എളുപ്പം പറയാൻ പറ്റും ഈ പടം നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡക്ടൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആയി ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ഇൻഡക്ടർ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഫിക്സഡ് ഇൻഡക്ടർ വേരിയബിൾ ഇൻഡക്ടർ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റെസ്റ്റോറൻ്റെ കപ്പാസിന്റെ ഒക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈ ഫിക്സഡ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ എന്നുള്ളതാണ് ഫിക്സഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം ഡിസൈൻ ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാല്യൂ വേണം ഉം അപ്പൊ ആ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഒരു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വാല്യൂ ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ഇൻഡക്ടർ മേടിച്ച് അങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡിസൈനിൽ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് അല്ല നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് വേരിയിപ്പിച്ചൊക്കെ വെക്കേണ്ട വരും അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് വേരിയിപ്പിക്കേണ്ട വരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ടി വി ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു റേഡിയോ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ റേഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ട്യൂൺ ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ആന്റിന ഉണ്ട് ഈ ആന്റിനയിൽ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ വേരിയബിൾ ഇൻഡക്ടർ ആയിരിക്കും അതായത് അതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് വേരിയിപ്പിക്കാൻ പറ്റണം ഓക്കെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ഫിക്സഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫൈവ
ഇതിന്റെ നടുക്ക് എന്തല്ല ഇവിടെ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോട്ട് അയൺ അത് അയൺ വെച്ച് ചുറ്റരുത് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചുറ്റി വെച്ചേക്കായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മളൊരു ഹോളോ ഫോർമർ ഒരു ഒരു പൈപ്പ് എടുത്താൽ മതി ഈ പ്ലാ പി വി സി പൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ചെറിയൊരു പി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പേന ഈ പേനയിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വെക്കുക പേനയിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ഇൻഡക്ടറായി മാറി എയർ കോർ ഇൻഡക്ടറായി കാരണം എന്താ ഇതിന്റെ നടുക്ക് എന്താണ് എയർ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അല്ല മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അല്ലാത്തോടത്തോളം കാലം അവിടെ പെർമിബിലിറ്റി നമുക്കില്ല ഓക്കെ പെർമിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എയറിന്റെ ഒരു പെർമിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതല്ല ഈ ചെറിയ പെർമിബിലിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എയർ കോർ ഇൻഡക്ടർ ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇതില് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മള് അയൺ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു വെറുതെ ഒരു പേപ്പറോ അല്ലോ എടുത്തിട്ട് അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പേനയുടെ ഒരു കഷ്ണത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കോപ്പർ വയർ ചുറ്റി വെച്ചു ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എയർ കോർ ഇൻഡക്ടർ ഇതിനെ ഇതൊരു ഹോളോ ആണ് കേട്ടോ ഹോളോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊന്നും ഇല്ലാന്നല്ലേ ഹോളോ ഫോർമർ ഫോർമർ എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് ഈ ഫോർമറിന്റെ പുറത്താണ് നമ്മളിത് ചുറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഈ പേജിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിക്കാണ് അതായത് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എയർ കോർ പിന്നെ ഇതിന് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഇതിൽ എന്തില്ല നോ ഫോർ ഫോർ ഇല്ല ഫോർ ഇല്ലാത്ത കാരണം ഇൻഡക്ടൻസ് കുറവായിരിക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ വാല്യൂ കൂടുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ഈ കോറിന്റെ കുറെ പരാമീറ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ അപ്പൊ കോറില്ലെങ്കിൽ ആ സാധനമൊക്കെ അവിടെ കുറഞ്ഞു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോർ ഇല്ലാത്തത് കാരണം അവിടെ എന്താണ് ഇൻഡക്ടൻസ് ലോ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഒരു പേജോടെ മെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ഒന്നോടെ പറയാൻ പോവാണ് നോക്കിക്കോണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് കണ്ടോ ഇതൊരു പ്രത്യേക തരം ഒരു ഹോളോയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡക്ടർ ആണ് ഇതിന്റെ സിമ്പിൾ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമായിരിക്കും വെറുതെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ മേളിലും താഴെ വേറെ സാധനം ഒന്നും വരച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ സിമ്പിൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ട് ഇതിൽ എയർ കോർ ഇൻഡക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറെ സാധനങ്ങൾ സിമ്പിൾ വരും കപ്പാസ് ട്രസ്റ്റ് ഇൻഡക്ടർ ഇൻഡക്ടർ തന്നെ പലതരം ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ട് തരും അന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഇതിൽ എയർ കോർ ഇൻഡക്ടർ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എയർ കോർ ഇൻഡക്ടർ എന്തില്ല കോർ ഇല്ല ഇപ്പൊ കോറിന്റെ പടം സിമ്പിൾ അധികം കാണില്ല ചുമ്മാ ഒരു ഇൻഡക്ടറിന്റെ പടം മാത്രമേ കാണൂ അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തില്ല കോർ ഇല്ല അപ്പൊ കോറ് കാരണം നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് ലോസസ് ഉണ്ടാവുന്ന പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എഡ്ഡി ലോസും അല്ലെ എഡ്ഡി കറന്റ് ലോസും ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസും മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഡ്ഡി കറന്റ് ലോസും ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസും ഈ രണ്ട് ലോസിനെ കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോർ ലോസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ല ട്രാൻസ്ഫോമർ പോയിട്ട് ഈ ഇൻഡക്ടറിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ ഇൻഡക്ടറിന് കോറില്ല ഇൻഡക്ടറിന് കോറില്ലെങ്കിൽ കോർ ലോസ് ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എഡ്ഡി കറന്റ് ലോസും ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസും ഇല്ലാത്ത തരം ട്രാൻസ് ഇൻഡക്ടർ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാല് എയർ കോർ ഇൻഡക്ടർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എയർ കോർ ഇൻഡക്ടറിന് എഡ്ഡി കറന്റ് ലോസും ഇല്ല ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസും ഇല്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ലോ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ലോ ഇൻഡക്ടൻസ് അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ വാല്യൂ വളരെ കുറവായിരിക്കും അത് മൈക്രോ ടു മില്ലി ഹെൻട്രിയെ കിട്ടൂ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ വലിയ വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല മൈക്രോ മുതൽ മില്ലി ഹെൻട്രി വരെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ലോ ഇൻഡക്ടൻസ് വാല്യൂ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി മറന്നു പോകരുത് ലോ ഇൻഡക്ടൻസ് ആണെങ്കിലും ലോ ഇൻഡക്ടൻസ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എയർ കോർ ഹിസ്റ്ററിസസ് ലോസും എഡ്ഡി കറന്റ് ലോസും ഇല്ല ഓക്കെ കോർ ഇല്ലാത്ത പോലെ തന്നെ കോറിന്റെ ലോസസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒഴിവാക്കാം ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റഡ് എയർ കോർ ഇൻഡക്ടർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് ടാപ്പിടെ എയർ കോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനം അവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് കണ്ട ഇ
അങ്ങനെ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത ഷീറ്റ്സ് അടിപ്പിച്ച് 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 നമ്മളൊരു എന്തുണ്ടാക്കി വെക്കും ഒരു കോർ ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ എന്ത് കോർ അയൺ കോർ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അയൺ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സാധാരണ അയൺ അല്ല ഇതിൽ നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിലിക്കൺ സ്റ്റീല് അയൺ ഓക്സൈഡ് ഓർ വാർണിഷ് ഈ മൂന്ന് പേര് ഓർ അയൺ ഓക്സൈഡ് സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ ഓർ വാർണിഷ് ഇതുപോലുള്ള സാധനം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഇതിനെ ഇതിനെ നമ്മൾ കോട്ടിങ് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യൊരു കാര്യം ഓർത്തായിരുന്നു ഏതായിരുന്നു രണ്ടു തരം ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ പഠിച്ചു എയർ കോർ പഠിച്ചു അയൺ കോർ പഠിച്ചു ഓക്കെ എയർ കോറും പഠിച്ചു അയൺ കോർ പഠിച്ചു എയർ കോർ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ലോ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇത് അയൺ കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അപ്പൊ എത്ര ഓർത്തിരിക്കാം ഉം അപ്പൊ ഇത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് സിക്സ്റ്റി ഹെഡ്സ് നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈയിൽ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ പവർ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ഓഡിയോ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ പവർ സപ്ലൈയിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഈ അയൺ കോർ ആണ് മറന്നു പോകുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു ഇൻഡക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതൊക്കെ ഈ അയൺ കോർ ഇൻഡക്ടർ ആയിരിക്കാനാണ് ചാൻസ് കാരണം നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈയിലല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ റേഡിയോ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഈ ആർ എഫ് എയർ കോർ ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഈ അയൺ കോറിന്റെ നമ്മൾ എഡ്ഡി കറണ്ടിന്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ അയൺ കോർ വരുമ്പോൾ എഡ്ഡി കറണ്ട് ഉണ്ട് അത് കാരണം നമ്മൾ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് വെക്കുന്നത് ഈ കോർ പക്ഷെ എന്ത് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും എഡ്ഡി കറണ്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് കളയാൻ പറ്റില്ല എയർ കോർ ആണെങ്കിൽ കളയാൻ പറ്റും പക്ഷെ എയർ കോർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുള്ളൂ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആപ്ലിക്കേഷൻസേ പറ്റുള്ളൂ ഇതുപോലെ ലോ ഇൻഡക്ടൻസ് വാല്യൂ നമുക്ക് എയർ കോർ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് എയർ കോറിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു അയൺ കോർ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ അയൺ കോറിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഇൻഡക്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഹൈ വാല്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ അവൻ എന്തിനും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസും ഹിസ്റ്ററിസസ് ലോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലോസസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ആ ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ അത് പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താന്ന് അറിയോ നമ്മൾ അയൺ ഇനി അങ്ങ് പൊടിച്ചു ഓക്കെ അയണിനെ പൊടിച്ച് പൊടിയാക്കി അപ്പൊ പൊടിച്ച് പൊടിയായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഏരിയ കുറയും അല്ലേ ഏരിയ കുറയും അപ്പൊ ഏരിയ കുറയുമ്പം ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ആര് കുറയും കറണ്ട് കുറയും അല്ലെ ആര് ഏത് കറണ്ടാ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആരെയാണ് കുറയ്ക്കണ്ടേ എഡ്ഡി കറണ്ടിന് കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരു വലിയ ഷീറ്റിനെ എടുത്തിട്ട് പൊടിച്ചു പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ ഏരിയ കുറഞ്ഞു ഏരിയ കുറഞ്ഞപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയപ്പോൾ എഡ്ഡി കറണ്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ എഡ്ഡി കറണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അയണിനെ എന്ത് ചെയ്തു അയണിനെ പൊടിച്ചു പൊടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൗഡേഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പൗഡേഡ് അയൺ കോർ ഓക്കെ അപ്പൊ പൗഡേഡ് അയൺ കോർ നമ്മൾ എഡ്ഡി കറണ്ടിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത്ര ഓർത്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ടിട്ട് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി നിങ്ങൾ ഒരു റേഡിയോ ഒക്കെ തല്ലി പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്ര ഇൻഡക്ടറിൽ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് ഓക്കെ പഴയ റേഡിയോ ഒക്കെ ഇരിക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ അയച്ചു നോക്കുക അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്ര ഇൻഡക്ട് ഇരിക്കേണ്ട കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പൊടി പൊടിയാക്കിയ സാധനം പൊടിച്ച ഈ അയണിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു റിങ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ഒക്കെ ആക്കി എടുക്കും അതിനൊരു പേരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകം സ്ലഗ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് സ്ലഗ് പേര് മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ പൊടിച്ചു പൊടിച്ചിട്ട് അതിനെ നമ്മളൊരു ഷേപ്പ് കാരണം ചുമ്മാ പൊടി കുറെ പാത്രത്തിൽ വാരിയിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് അതിനെ എന്താക്കണം ഒരു ഷേപ്പ് ഒക്കെ ആക്കിയാലല്ലേ ഇത് ചുറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളൊരു റിങ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു പൈപ്പ് പോലെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ ആക്കും റെഡി ആക്കും
എന്ത് വരുന്നുണ്ട് എഡികറണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പെറൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേക സാധനം സാധനം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ആ മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് ഒരു സിന്തറ്റിക് ആണ് മാൻമെയ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ സിന്തറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് സിന്തറ്റിക് ആണ് അത് സെറാമിക് ആണ് അപ്പൊ ഈ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇത് ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ അത് സിന്തറ്റിക് ആണ് സെറാമിക് ആണ് പിന്നെ എന്താണ് അതൊരു നല്ലൊരു ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തുണ്ടാവും അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല എഡ്ഡിക്കാരുടെ ഉണ്ടാകില്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നോടെ പറയാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പെറൈറ്റ് കോറ് കണ്ടുപിടിച്ചു പെറൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക തരം മെറ്റീരിയൽ ആണ് അവൻ എന്താണ് സിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു അതൊരു ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് അത് സെറാമിക്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഇനി ഇതിന് വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ട് ഹൈ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കേട്ടോ ഹൈ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ അതായത് മ്യൂന്റെ വാല്യൂ അതായത് പെർമ്യൂലിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതായത് അയൺ പോലെ തന്നെ ഹൈ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഈ ഫെറൈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ ഇൻസുലേറ്ററിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും കിട്ടി അത് കാരണം എഡ്ഡി കറണ്ട് സീറോ ആയി പിന്നെ അതുപോലെ അയണിന്റെ ഗുണങ്ങളും കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഫെറൈറ്റ് കോറാണ് അപ്പൊ ഞാനിത് ഒന്നോടെ ഓടിച്ചു പറയാം അപ്പൊ ഫെറൈറ്റ് കോറ് ഫെറൈറ്റ് കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള സാധനമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അത് സിന്തറ്റിക് ആണ് സിന്തറ്റിക് ആണ് അതിനെന്തുണ്ട് മാനറ്റി ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് മാനറ്റി ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് സിന്തറ്റിക് ആണ് ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇൻസുലേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് എന്തില്ല എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസ് സീറോ ആണ് ഹിസ്റ്ററിസ് ലോസ് ഇല്ല ഹിസ്റ്ററിസ് ലോസ് ഇല്ല പക്ഷെ എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസ് സീറോ ആണ് അത് കാരണം ഇതൊക്കെ കാരണം നമുക്ക് ഇവനെ എന്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഒരു ഫെറൈറ്റ് കോർ ഇൻഡക്ടറിന്റെ കഥ ഓക്കെ അടുത്തത് ഫെറൈറ്റ് കോർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇനി വേരിയബിൾ ഇൻഡക്ടർ ഇനി കുറച്ച് സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ വേരിയബിൾ ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻഡക്ടൻസ് വേരി ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ സിമ്പൽ കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഫെറൈറ്റ് കോറിന്റെ സിമ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ നമ്മള് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല കണ്ടോ ഇത് എയർ കോർ ഇത് എയർ കോറിന്റെ ഇത് ഫെറൈറ്റിന്റെ അയൺ കോറിന്റെ കാണിച്ചു തരാൻ ഞാൻ അയൺ കോറിന്റെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അയൺ കോർ ഇൻഡക്ടറിന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈന് ഫെറൈറ്റ് കോറിന്റെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിട്ടുവിട്ടിട്ടുള്ളത് എയർ കോറിന്റെ നമുക്ക് എന്തില്ല കോർ ഇല്ലാത്ത കാരണം കോർ ഇല്ലാത്ത പടം അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്ക പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഫെറൈറ്റ് കോറാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നക്കാരൻ ഇവനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചാടി കയറി നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ആ പേരൊന്നും കിട്ടുമൊന്നുമില്ല പേര് കിട്ടില്ല ഈ സിമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ ചാടി കയറി ഇൻഡക്ടർ എന്ന് അങ്ങ് എഴുതി വെക്കും പക്ഷെ അത് ഇൻഡക്ടർ ഇൻഡക്ടർ ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ഫെറൈറ്റ് കോറാണ് അതിന്റെ സിമ്പൽ നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും സിമ്പിൾ പഠിക്കണം അതുപോലെ ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി വേരിയബിൾ ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി അല്ലെ ഒരു വേരി ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഇട്ടാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടറിന്റെ വാല്യൂനെ നമുക്ക് വേരി ഏൽപ്പിക്കാം ഇതൊക്കെ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ട്യൂൺഡ് സർക്യൂട്ടുകളിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ ഇൻഡക്ടർ വേരിയബിൾ ഇൻഡക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് മാക്സിമം വാല്യൂലേക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻഡക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് എന്ത് തരം ഇൻഡക്ടർ ആയിരിക്കും എന്ത് തരം വേരിയബിൾ ഇൻഡക്ടർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഏതാണ് ഫെറൈറ്റ് കോർ ഫെറൈറ്റ് കോർ ആണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ലോ ഫ്രീക്വൻസി മുതൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വരെ ഈ ഫെറൈറ്റ് കോറിന് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് ഒരു പ്രത്യേക തരം ഇൻഡക്ടർ ആണ് ഷീൽഡഡ് ഓർ സ്ക്രീൻഡ് ഇൻഡക്ടർ മറന്നുപോകുന്നത് ഷീൽഡഡ് ഓർ സ്ക്രീൻഡ് പേര് തന്നെ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ ഇൻഡക്ടറിനെ ന
ഈ ചെറിയ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഡിവൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടറോ മോണിറ്ററ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ഇൻഡക്ടറിന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഈ കോയിൽ ചുറ്റി എടുക്കുന്നല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് കാണാം ആദ്യം തന്നെ ഈ കോയിൽ ചുറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര വലിപ്പാവും ഏഹ് കുറച്ച് സൈസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാക്ടിക്കലി കുറച്ച് പോസിബിൾ അല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ചെറിയ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇൻഡക്ടർ ഇല്ലാത്ത ഡിവൈസസ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇൻഡക്ടർ ഇല്ലാത്ത ഡിവൈസസ് ഇല്ലാത്ത കാരണം ഇൻഡക്ടർ എന്തായാലും വേണമല്ലോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെറിയ ഒരു കൊച്ചു ഡിവൈസ് ആണ് നിങ്ങളെ ഇരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അതിൽ ഇൻഡക്ടർ ഐ സി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡക്ടർ ഒന്നും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഇൻഡക്ടറിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം അപ്പൊ ഐ സി വെച്ച് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഏത് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് ഇൻഡക്ടർ ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഐ സി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഐ സി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതാരണ സൈസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇൻഡക്ടറിന്റെ പകരം ഇൻഡക്ടർ തന്നെ വേണം ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ പകരം നമുക്ക് ഐ സി ഒക്കെ വെക്കാൻ പറ്റി ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡക്ടർ എന്ത് ചെയ്യണം ചെറിയ ചെറിയ ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി ആ ചെറിയ ഇൻഡക്ടർ ഞാൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് മോൾഡ് ഇൻഡക്ടർ അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റർ പോലെ ഇതിന്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ കാണാം കളർ കോഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ കളർ കോഡിങ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലാബിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്ററിന്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡക്ടറിനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് കപ്പാസിറ്റ് ഒക്കെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഡിവൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയച്ചു നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ റെസിസ്റ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അവന്മാർ എന്താണ് റെസിസ്റ്റർ അല്ല ഇൻഡക്ടർ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ ഭയങ്കര ചെറുതാണ് വാല്യൂ ചെറുതെന്നല്ല അത് നമുക്ക് അതിന്റെ സൈസ് ഭയങ്കര ചെറുതാണ് അത് കാരണം നമുക്ക് ഇതിൽ വാല്യൂസ് വായിക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ കളർ കോഡി യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് കളർ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡക്ടർ ഏതാണ് ഏതാണത് മോൾഡ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അതിന്റെ വാല്യൂ ഭയങ്കര ചെറുതായിരിക്കും ചെറിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഈ മോൾഡ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തത് മോൾഡ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ലബോറട്ടറി ടൈപ്പ് ലബോറട്ടറി ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാബുകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേ അന്ന് നിങ്ങൾ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരുന്ന മതി ഡെക്കേഡ് ഇൻഡക്ടൻസ് ബോക്സ് എന്നാ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഡെക്കേഡ് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെസിസ്റ്ററിന്റെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ റെസിസ്റ്ററിന്റെ നമ്മൾ ഡെക്കേഡ് ബോക്സ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതുപോലെ ഡെക്കേഡ് ഇൻഡക്ടൻസ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ ലാബുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് അടുത്ത ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലാബുകളിൽ നമുക്ക് ഇൻഡക്ടൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെക്കേഡ് ഇൻഡക്ടൻസ് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിക്കാം നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോക്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു നോവ് ഉണ്ടാവും ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡക്ടൻസ് വെയിറ്റ് ചെയ്തോളും ഓക്കെ ഇത്ര കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഡെക്കേഡ് ബോക്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പല പല എക്സ്പെരിമെന്റ്സും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി പണ്ട് നിങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡെക്കേഡ് ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്താൽ മതി ഇനി അടുത്തത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നതാണ് തിൻ ഫിലിം ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഒരു സെറാമിക്കിന്റെ ഒരു സാധനം എടുക്കുക ഒരു ഒരു എപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സെറാമിക് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോക്സി ഇതെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മെറ്റൽ വെച്ചിട്ട് മെറ്റൽ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ഒരു സ്പൈറല് പോലെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം ഒരു സെറാമിക് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോക്സി ബേസിൽ ഒരു മെറ്റൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്പൈറല് പോലെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം സ്പൈറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്ടർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഒരു എന്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെറാമിക് അല്ലെങ
നമ്മുടെ ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടക്ടർ വെച്ചാൽ ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന അപ്പൊ ഇതിന് നല്ല തിക്ക് വയറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ തിക്ക് വയർ യൂസ് ചെയ്യാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അപ്പൊ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ തിക്ക് വയർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണ് ഈ വയറിന്റെ പുറത്തേക്കിടെയാണ് കണ്ടക്ടറിന്റെ പുറത്തേക്കിടെയാണ് ആര് പാസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വയറ് മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സിലിണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിലിണ്ടർ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു കോയിലിന്റെ ഒരു ട്യൂബ് സിലിണ്ടർ അല്ല ഒരു ട്യൂബ് ഒരു ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂബ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്തിന് പകരം സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടക്ടറിന് പകരം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മെറ്റൽ കുറെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ കോപ്പർ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഇപ്പൊ കോപ്പർ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കോപ്പറിനെ നമുക്ക് കുറച്ച് കോപ്പറിന്റെ അളവ് കുറച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ എന്താക്കിയാൽ മതി ഒരു ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള പൈപ്പ് അല്ലെ ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള കോയിലാക്കിയാൽ മതി ഹോളോ ട്യൂബ് ആക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കുറയും കണ്ടക്ടറിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയും ഇത് എപ്പോഴാ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അപ്പൊ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ ഈ സാധനം എരിക്കിടെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് ഇതിന്റെ കണ്ടക്ടറിന്റെ സർഫസ് കൂടെ ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് കോപ്പർ ട്യൂബ് ഇൻഡക്ടർ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഈ പാലൊക്കെ പണിയുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ ബ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ ബ്രിഡ്ജ് പണിയാനത് ബ്രിഡ്ജിന്റെ തൂണ് അതിന്റെ പില്ലേഴ്സ് ഹോളോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത് സോളിഡ് ആയിട്ടല്ല വാർക്കുന്നത് നമ്മളത് ഹോളോ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കും കാരണം സെയിം സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ കുറെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സിമെന്റും മണലും ഒക്കെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഈ കോപ്പർ കോപ്പർ കണ്ടക്ടറിന് പകരം നമുക്ക് ഹോളോ കോപ്പർ ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് കോപ്പർ ട്യൂബ് ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് കൂടെ ഉള്ളൂ വേരിയോ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ വേരിയോ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു ആന്റിന ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മുടെ റേഡിയോയില് ഓക്കെ ഈ റേഡിയോയിൽ ഒരു ആന്റിന ഉണ്ട് ഈ ആന്റിനെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് എല്ലാ ചാനലിലും റിസീവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും അപ്പൊ ഈ ലാൻഡിനയുടെ ലെങ്ത് അത് നമുക്കറിയാം ലാംഡ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഒരു ആന്റിനയുടെ ലെങ്ത് ഒക്കെ വേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാംഡ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വേവ് ലെന്ത് ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ആന്റിനയുടെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ട വരും അപ്പോ പല ഫ്രീക്വൻസി പിടിക്കാൻ പല ഹൈറ്റ് നമ്മൾ പല ഫ്രീക്വൻസിക്ക് വേണ്ടി പല ഹൈറ്റ് വേണ്ടി വരും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇൻഡക്ടർ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതിന് പകരം നമ്മളൊരു പ്രത്യേക തരം ഇൻഡക്ടർ യൂസ് ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വേരിയോമീറ്റർ ഓക്കെ വേരിയോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ ഇൻഡക്ടർ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ഇൻഡക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റേഡിയോന്റെ ആന്റിനയുടെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ ഇൻഡക്ടറിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തിരിച്ചു തിരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ പണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പഴയ കാലത്തെ റേഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ട്യൂൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓ എന്റെ ഒരു ഗാങ്ഡ് ട്യൂണിംഗ് എന്നാ പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റി ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെയല്ലേ കപ്പാസിറ്ററും കാണും ഇൻഡക്ടറും കാണും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടി ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഇതിരിക്കുമ്പോൾ വേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുമിച്ച് വേര് ചെയ്യും അങ്ങനെ വേര് ചെയ്താണ് നമ്മൾ റേഡിയോ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ട്യൂൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് വേരിയോ മീറ്റർ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതൊരു അത്രാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു സിമ്പിളാണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഡക്ടർ സിമ്പിൾ ഒന്നും വ്യത്യാസമല്ല ഞാൻ വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വരുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ ഇതിന്റെ കോയിൽ ഭയങ്കര അടുത്തടുത്തായിരിക്കും നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ാണ് നമ്മുടെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഓക്കെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടർ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഒരു കാര്യം പഠിക്കാം ക്യു ഫാക്ടർ അപ്പൊ ക്യൂ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാല്
ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇൻഡക്ടൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിവൈസസ് അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ പേര് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി നമ്മൾ പല ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അതിന്റെ പേര് തന്നെ ഇമ്പിഡൻസ് ബ്രിഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൽ സി ബ്രിഡ്ജ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചോളൂ ഏതാണ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് വിസ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജ് അപ്പൊ വിസ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് വിസ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഇമ്പിഡൻസ് ബ്രിഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു പേര് വിളിക്കും ആർ എൽ സി ബ്രിഡ്ജ് ഇതൊരു അനലോഗ് ഡിവൈസ് ആണ് അത് നമുക്ക് കാരണം അറിയാലോ വിസ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലേ വൺ മൈക്രോ എൻട്രി മുതൽ ഒരു തൗസൻഡ് എൻട്രി വരെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇമ്പിഡൻസ് ബ്രിഡ്ജസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഡിജിറ്റൽ ഇല്ലേ എന്ന് ഡിജിറ്റൽ ഉണ്ട് അതാണ് ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററുകൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ആക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കും അത് പക്ഷെ വാല്യൂ വൺ മൈക്രോ എൻട്രി മുതൽ ടെൻ എൻട്രി വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം അതാണ് ഡിജിറ്റൽ എൽ സി മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ആർ എൽ സി മീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് കിട്ടും അതിലേക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ഇൻഡക്ടർ കണക്ട് ചെയ്താൽ അതിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യത്തേത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ മാനുവലി ചെയ്യണം കാരണം അത് ബിസിനസ് പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡക്ടറിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡിവൈസസ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി അടുത്തത് ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ആൻഡ് ഇൻഡക്ടർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു സി കൾ ടു ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ ഇത് ആർ അല്ല ഐ എൻ ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കറണ്ട് കറണ്ടിന്റെ ആംബിയസ് എനർജി സ്റ്റോർഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ വരുമ്പോൾ ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇൻഡക്ടറിന്റെ എല്ലാ പരിപാടികളും ആരെ വെച്ചിട്ടാണ് കറണ്ടിനെ വെച്ചിട്ടാണ് അത് കാരണമാണ് ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് ഇക്വേഷൻ വന്നേക്കുന്നത് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഇൻഡക്ടർ പഠിച്ചു ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്ടറിന്റെ ഒരു അത്യാവശ്യം ഇൻഡക്ടറിന്റെ ബേസിക് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റേഷനറി കണ്ടക്ടർ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് ഈ കണ്ടക്ടറിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടക്ടർ ഈ കണ്ടക്ടറിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് അത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡും മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡും അത് രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ട് മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതെല്ലാം സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല ഇൻഡക്ടൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് എല്ലാം സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓടിച്ചു പറയാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കോയിലുണ്ട് ഈ കോയിലിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തേക്കാണ് നമ്മളൊരു കോയിലാണ് കേട്ടോ ഇത് കോയിലാണ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സപ്ലൈ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം കൂടി വരും അല്ലെ ഇത് കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഇവിടെ താഴത്തേക്കുണ്ട് നെഗറ്റീവിലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ ഒരു എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഈ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ ഈ സീറോയിലേക്ക് ഈ താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഓപ
എന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ പറയുന്നതാണ് സെയിം തന്നെ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ട് ആ ഫ്ലെക്സ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഫ്ലെക്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലെക്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ മേളിലേക്ക് ഡി സി കൊടുത്തെങ്കിൽ ഇതുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഡി സി കൊടുത്താൽ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കറണ്ട് കടന്നു പോയേ ഉള്ളൂ അവിടെ വേറെ ഫ്ലെക്സ് കട്ടിങ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഫ്ലെക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് വേരിയിങ് അല്ല ഇത് ഓൾട്രേറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ആ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്ലെക്സ് ആദ്യം മേളിലേക്ക് പോകുന്നു പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഫ്ലെക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു താഴത്ത് വന്നപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഫ്ലെക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലെക്സ് കാരണം എന്ത് സംഭവിച്ചു പോകും അവിടെ ഒരു ഫ്ലെക്സിന്റെ ചേഞ്ച് നമ്മുടെ കോയിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ചേഞ്ച് കാരണം ആ കോയിലിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒന്നും ഓർക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഫ്ലെക്സ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ഓർക്കുക ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻ ടു ഐ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ മറന്നോരുത് ഈ എൽ ആണ് നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എൽ കോയിപ്പിഷൻ്റെ ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഈ എൽ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ഐ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഒരു ടേൺ ആണെങ്കിലാണ് കേട്ടോ ഫൈവ് ബൈ ഐ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ എൻ ടേൺസ് ഉണ്ട് പോലെ നമ്മുടെ കോയിലല്ലേ ഒത്തിരി ടേൺസ് ഇല്ലേ അപ്പൊ എൻ ഫൈവ് ബൈ ഐ എന്ന് വരും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു ഫൈവ് ബൈ ഐ ഒന്നോടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഫൈവ്ക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എൽ ഇൻ ടു ഐ എന്നാണ് മറന്നു പോരുത് അപ്പൊ എൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇൻ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ സിമ്പിള് ഓക്കെ എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ സിമ്പിള് അപ്പൊ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ഐ എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറെ ടേൺസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ഇൻഡക്ടർ അല്ലേ ഒറ്റ ടേൺ അല്ലേ ഉള്ളൂ കുറെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കുറെ ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഇൻ ടു ഫൈവ് ബൈ ഐ എന്ന് വരും ഇനി നമുക്കൊരു ഇ എം എഫിന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ആരാ ഇത് പറഞ്ഞത് പാരഡേ പറഞ്ഞതല്ലേ പാരഡേയോ ലെൻസസ്ലോ അല്ലെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ ഇട്ടപ്പോ ലെൻസിന്റെ ലോ ആണ് അപ്പൊ ലെൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാരഡയുടെ ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്നാണ് നമ്മുടെ ലെൻസസ് ലോ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം എൽ ഐ ഇടുക എൽ ഇൻ ടു മൈനസ് എൽ ഇൻ ടു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഇതാണ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എവിടെ ഈ എന്തില് ഇൻഡക്ടൻസ് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് വെച്ചില്ല ഇ എം എഫിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് മൈനസ് എൽ ഇൻ ടു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ആ ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ വാല്യൂ ആണ് എൻ ഇൻ ടു ഫൈവ് ബൈ ഐ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടർ ഇൻഡക്ടൻസ് ഓക്കെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് അപ്പൊ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു സെയിം കോയിലല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ നമ്മുടെ ഇതിൽ രണ്ട് കോയിലുണ്ട് എൽ വൺ ആൻഡ് എൽ ടു മറന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിൽ രണ്ട് കോയിലുണ്ട് എൽ വൺ ആൻഡ് എൽ ടു നമ്മളൊരു കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് കൊടുക്കുന്ന കറണ്ട് ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ട് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുവാണ് ഐ വൺ അപ്പൊ ഈ ഐ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ എൽ വണ്ണിൽ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഒരു ഫ്ലെക്സ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാ ഒന്നോടെ നമ്മളിൽ രണ്ട് കോയിലുണ്ട് എൽ വൺ ആൻഡ് എൽ ടു എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മൾ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എവിടെ കൊടുക്കുന്നു എൽ വണ്ണിൽ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ എൽ വണ്ണില് ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാവുന്നു ഈ ഫ്ലെക്സ് ആരെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന കോയിലിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ അതിനു മുന്നേ ഇവിടെ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് വി വൺ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ അങ്ങനെ വി വൺ വരുന്നു അപ്പൊ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ട് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നു എന്തുണ്ടാവുന്നു എൽ വണ്ണിൽ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാവുന്നു ഈ ഫ്ലെക്സ് ആര് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന കോയില് ഈ ഫ്ലെക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന കോയിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ ടുവിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഐ ടു എന്
അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പൊ അത് തന്നെ അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ രണ്ട് കോയിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കോയിൽ ഉണ്ട് ഈ ഒന്നാമത്തെ കോയിലെ ഫ്ലെക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഒന്നാമത്തെ കോയിൽ ഫ്ലെക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ആരാണ് ഒന്നാമത്തെ കോയിൽ വരുന്ന കറണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കോയിലിന്റെ കറണ്ട് വേര് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കാരണം ഒന്നാമത്തെ കോയിലിൽ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഫ്ലെക്സ് ചേഞ്ച് കാരണം രണ്ടാമത്തെ കോയിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു കറണ്ട് ഐ ടു ഉണ്ടാവും അതുപോലെ വി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ കാരണം ഒരു വി വൺ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ഐ ടു എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊരു വേരിയിങ് ആയിരിക്കില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും വേരിയിങ് ആയിരിക്കും ഈ ഐ വൺ വേരിയിങ് ആയതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഐ ടു വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിന്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഐ ടു ഉണ്ട് ഈ ഐ ടു എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഐ ടു കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം ഈ ഐ ടു കാരണം ഈ പറയുന്ന എൽ ടു ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഈ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനോട് ഈ എൽ വണ്ണിൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ നടക്കും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വലിയ കഥയിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട ജസ്റ്റ് ഇത്രയും അറിഞ്ഞിരിക്കുക സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സെയിം കോയിലിലെ കറണ്ട് കാരണം ആ കോയിലിൽ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിനാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കോയിൽസ് ആയിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ കോയിലെ കറണ്ട് കാരണം രണ്ടാമത്തെ കോയിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഒന്നാമത്തെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഓക്കെ അടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയ പോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എഴുതിയതിന് പകരം നമ്മൾ എം ഐന്ന് എഴുതുക എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും പൈ ബൈ ഐ എന്ന് വരും ഒരു എന്നും കൂടെയും കൊടുത്തേക്കാം അപ്പൊ ഇതിൽ എൻ എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയും പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഐ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ഐ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു എം ഇട്ട് കൊടുത്തു അല്ലേ എം അല്ല എൻ ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് എങ്ങനെയല്ലേ എഴുതിയത് പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻ ടു ഐ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ഐ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഫൈവ് ബൈ ഐ എന്നെ എഴുതി പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു എൻ ഇടാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് കോയിലാണ് അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് എൻ വേണം അതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ അപ്പൊ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ എൻ വൺ എൻ ടു എ ബൈ എൽ എന്നാണ് നമ്മുടെ എമ്മിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മൾ ആദ്യം മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ എൻ വൺ എൻ ടു എ ബൈ എൽ എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം കാരണം എൻ വൺ എൻ ടു ഡിഫറെന്റ് ആണ് നമ്മള് മ്യൂ എൻ സ്ക്വയർ എ ബൈ എൽ എന്ന് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആദ്യം പഠിച്ചതാ എൽ ഇസ് മ്യൂ എൻ സ്ക്വയർ എ ബൈ എൽ എന്ന് പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ആ മ്യൂന് പകരം ഇവിടെ എന്താ എഴുതി മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആറിന് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളു എന്നോടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യമേ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു സാധനം പഠിച്ചായിരുന്നു മ്യൂ ഇൻ ടു എൻ സ്ക്വയർ എ ബൈ എൽ എന്ന് പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോ എന്ത് വരും എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ എൻ ഒരു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ രണ്ട് എൻ ഉണ്ട് എൻ വൺ എൻ ടു രണ്ട് പോലല്ലേ എ ബൈ യു ഈ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ മ്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് സോറി പെർമിറ്റിവിറ്റി അല്ല പെർമിബിലിറ്റി പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് മ്യൂ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ പെർമിബിലിറ്റി റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ അപ്പൊ നമ്മള് എം ഇൻഡിക്കേഷൻ പഠിച്ചു എൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ പഠിച്ചു ഇനി ഈ സീക്വൽ ടു നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെ മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ലെൻസസ് ലോ മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഇൻ ടു എം ഐ എം പുറത്തേക്ക് ഇട്ടു മൈനസ് ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഇ സീക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു മൈനസ് ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത്
വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കി മ്യൂച്വൽ ഫ്ലക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കോയിൽസ് മ്യൂച്വൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം അല്ലേ മ്യൂച്വൽ ഫ്ലക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കോയിൽസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് സെറ്റ് അപ്പ് ബൈ വൺ കോയിൽ ഇപ്പൊ എം എന്നല്ല ശരിക്കും മ്യൂച്വൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലക്സ് എന്തോരം ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒരു കോയിലിന്റെയും ഫ്ലക്സ് സെറ്റപ്പ് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് മറന്നു പോരുത് അപ്പൊ ആ ഒരു വാല്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് ചോദിക്കും മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് എത്രയാണ് വൺ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫുൾ ഫ്ലക്സും ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഫുൾ ഫ്ലക്സും കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വൺ എന്ന് പറയും നോക്കാം മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ഫ്ലക്സ് നോക്കിയേ ഏറ്റവും ഒട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ കെ ഈസിക്കിൽ വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ടൈറ്റ് കപ്ലിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് കപ്ൽ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ഈസിക്കൽ വൺ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിന് ഞാൻ ഒരു പടമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ പടം ഇത് ഓർത്തിരിക്കാം ഇത് ഇപ്പൊ കണ്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ലേ എയറ് വെച്ചല്ലേ കപ്പിൾ ചെയ്തേക്കണേ അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ കെന്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഏകദേശം പോയിന്റ് വൺ ആണ് എയർ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കപ്ലിംഗ് ഇനി നോക്കിയേ ഒരു ഒരു കോയിലുണ്ട് ആ കോയിലിന്റെ പുറത്തടുത്ത് വൈൻഡ് ചെയ്തേക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ വൈൻഡിങ് അല്ലെ കപ്ലിംഗ് എത്ര വന്നു പോയിന്റ് ത്രീ മറന്നു പോരുത്തിട്ട് ഈ വാല്യൂ ഒന്നും ഇപ്പൊ എയർ കോർ ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ത്രീയും ഈ ഒരു കോയിലിന്റെ മേലെയാണ് അടുത്ത് വൈൻഡ് ചെയ്തേക്കണെങ്കിൽ പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീയും ആണ് കോയിഫിഷ്യന്റെ കപ്ലിംഗ് ഇനി സെയിം അയൺ ഫോർ അയൺ ഫോർ ഭയങ്കര സാധനമാണ് സെയിം അയൺ ഫോറിലാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ കോയിഫിഷ്യന്റെ കപ്ലിംഗ് വൺ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ എയർ കോർ ആണെങ്കിൽ കോയിഫിഷ്യന്റെ കപ്ലിംഗ് പോയിന്റ് വണ്ണ് സെയിം ഇത് തന്നെ അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഇൻഡക്ടറിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കോയിന്റെ പുറത്ത് രണ്ടാമത്തെ വൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിരിക്കും കോയിഫിഷ്യന്റെ കപ്ലിംഗ് പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് സി ത്രീ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ സെയിം അയൺ കോറിലാണ് നമ്മൾ വൈൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ വൺ ആയിരിക്കും മറന്നു പോകരുത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അയൺ കോർ ആണ് വൺ ഇനി രണ്ടും പെർപ്പൻഡിക്കുലറിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കെ എന്തായി സീറോ ആയി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ഇക്വേഷൻ തരുന്നുണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എം ഇ സി ഇക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എൽ വൺ എൽ ടു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇക്വേഷൻ കേട്ടോ എം ഇ സി ഇക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എൽ വൺ എൽ ടു എൽ വണ്ണും എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ഇൻഡക്ടർ എൽ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡക്ടർ ഓക്കെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കപ്ലിംഗ് എം മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് മനസ്സിലായോ എം മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് കെ കപ്ലിംഗ് കോയിഫിഷ്യന്റെ കപ്ലിംഗ് എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ ഇൻഡക്ടറിന്റെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എൽ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡക്ടറിന്റെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് കെയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മളോട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ കോയിഫിഷ്യന്റെ കപ്ലിംഗിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കോയിഫിഷ്യന്റെ കപ്ലിംഗ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈഡില് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻഡക്ടർ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ നേരെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ മതി എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പ്ലസ് എൽ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പോകും ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻഡക്ടർ തന്നിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അതിന് മ്യൂച്വൽ കപ്ലിംഗും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ കൂടെ വന്നാൽ എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടു എം എന്ന് വരും അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കണക്ഷൻ ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് എൽ വൺ അതിനെ അകന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എൽ വണ് എൽ ടുവും തമ്മിലുള്ള ഈ സമ്മു വിചാരിച്ചാൽ മതി കാരണം ഇത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ട് അതൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പ
കയറുന്നതാണ് ഈ ഡോട്ടോ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഡോട്ട് അപ്പൊ ഇത് വന്നപ്പോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എൽ ടി സിക്കൽ ടു എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു മൈനസ് ടു എം എന്നാണ് ഓക്കെ ആ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു എം എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പടം വെച്ചത് കണ്ടോ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട ഇത് ചുമ്മാ ഇൻഡക്ടർ ഇങ്ങനെ നേരെ കണക്ട് ചെയ്തേക്ക് വേണം റീൽ കണക്ഷൻ അപ്പൊ എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പ്ലസ് ടു എം വന്നു ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് ചുറ്റിയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ പോയേക്കണം അപ്പൊ ഈ സിമ്പിൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്ക ഇവിടെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ അപ്പൊ അത് എന്തായി നെഗറ്റീവായി എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു മൈനസ് ടു എം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ഒരെണ്ണം അവിടെ ഉണ്ട് പാർലൽ ഇൻഡക്ടേസ് ഇൻ പാർലൽ പാർലൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സി എന്താ പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റർ പാർലൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ തന്നെ വൺ ബൈ എല് വൺ ബൈ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൽ ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ പാർലൽ വരുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒന്നും കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട റെസിസ്റ്റർ പോലെ തന്നെ വൺ ബൈ എൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇൻഡക്ടർ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ അത് നമ്മുടെ നിമിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫുൾ പോർഷനും ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിങ് നമ്മൾ ഒറ്റ വീഡിയോ തന്നെ അങ്ങ് തീർത്തു ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം ആക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ സമയം എടുത്ത് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് അതിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസോടെ നോക്കിയാൽ ഈ വീഡിയോ തീരും അപ്പൊ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഡക്ടർ വിൽ ഹാവ് ദ ലീസ്റ്റ് എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസസ് എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസ് കുറവുള്ള ഇൻഡക്ടർ ഏതാണ് ഏതായിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത തന്നെയാണ് എയർ കോർ ഇൻഡക്ടറിലാണ് എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസ് കുറവ് കാരണം എന്താണ് എയർ കോറിൽ കോർ ഇല്ല കോർ കാരണമാണ് എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസ് ഇൻസ്റ്റബിൾ സെൻസ് ലോസും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ അത് രണ്ടും എന്തിലില്ല എയർ കോറിലില്ല ഓക്കെ ഏ ക്രാക്ക് ഇൻ ദ മാനേറ്റി പാത്ത് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡക്ടർ വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ നമ്മുടെ ഇതിലൊരു മാനേറ്റി പാത്ത് ഉണ്ട് ഒരു മാനേറ്റി പാത്തിൽ ഇൻഡക്ടറിന്റെ മാനേറ്റി പാത്തിൽ ഒരു ക്രാക്ക് വന്നു എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യും മാറ്റി പാത്രി ക്രാക്ക് വന്നാൽ എന്തായാലും ഇൻഡക്ടൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമല്ലോ ഇൻഡക്ടൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അടുത്ത ദിവസം എ ലാമിനേറ്റഡ് അയൺ ഫോർ ഹാസ് റെഡ്യൂസ് എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസസ് ബിക്കോസ് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലോസസ് എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കുറയും ഓക്കെ A coil is wound on iron core which carries current. The self-induced voltage in the coil is not affected by. What is the self-induced voltage in the affected by? Variation in coil current, variation in voltage to the coil, change of number of times of the coil, uh, times are the times. The resistance of the multipath. What is the variation in voltage to the coil? Voltage is all the time. What is the coil? അയൺ കോറിലുണ്ട് ഒരു കറണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതില് ഇത് അഫക്ട് ചെയ്യാത്ത ഇൻഡ്യൂസ് വോൾട്ടേജ് അഫക്ട് ചെയ്യാത്ത എന്തിനെയാണ് വേരിയേഷൻ ഇൻ വോൾട്ടേജ് ടു ദ കോയിൽ അടുത്തത് ഇത് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് കപ്ലിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ടു എയർ കോർ കോയിൽസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ആൻഡ് എയർ കോർ കോയിലാണ് ഇത് എന്തിനൊക്കെയാണ് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് കപ്ലിംഗ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് കപ്ലിംഗ് നമ്മൾ എന്തിനാ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞേ കെ ഇൻ ടു റൂട്ട് എൽ വൺ എൽ ടു അല്ലെ എം ഇ ജിക്കൽ ടു കെ ഇൻ റൂട്ട് എൽ വൺ എൽ ടു അപ്പൊ കെ ജിക്കൽ ടു എം ബൈ റൂട്ട് എൽ വൺ എൽ ടു അപ്പൊ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസും വേണം നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ഒന്നും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കെൻട്രി ആണ് നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഈ രണ്ട് യൂണിറ്റും കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നോളം വോൾട്ട് സെക്കൻഡ് ബൈ ആംബിയർ വരും വെബർ പെർ ആംബിയർ വരും രണ്ടും ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഫൈവ് ബൈ ഐ ഉണ്ടല്ലേ 
സ്മോളർ സ്മോളർ ദ ഡിലേ ഇൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് സ്റ്റഡി കറണ്ട് പ്രൂഫ് എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഡിലേ കുറവായിരിക്കും ഇൻഡക്റ്റൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റഡി കറണ്ട് ആവും അല്ലെ ആ സ്റ്റഡി കറണ്ട് ആവും കാരണം എന്താ ഇൻഡക്റ്റൻസ് കുറവാണ് ഓക്കെ അടുത്ത വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഏതാണ് കോളോം പെർ വോൾട്ട് ആമ്പിയർ അല്ലല്ലോ കോളോം പെർ വോൾട്ട് ആമ്പിയർ ആണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് അത് എൻട്രി നമുക്കറിയാം വോൾട്ട് പെർ സെക്കൻഡ് ആമ്പിയർ ഒക്കെ യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു ഇപ്പൊ കൂളോം പെർ വോൾട്ട് ആമ്പിയർ ആണ് വോൾട്ട് ആമ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഐ പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെ വോൾട്ട് ആമ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പവർ ആണ് അപ്പൊ ചാർജ് ബൈ പവർ എന്നാണ് അതൊന്നും അല്ല ഓക്കെ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡക്ടൻസ് കറണ്ട് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്തിനാ പ്രൊപ്പോർഷണൽ മാനറ്റി ഫീൽഡ് അല്ലേ കറണ്ട് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മാനറ്റി ഫീൽഡ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു മാഗ്നറ്റിക്കലി കപ്പിൾഡ് കോയിൽസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ രണ്ട് കോയിൽ ഉണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനൊക്കെയാണ് പെർമിബിലിറ്റി ഫോർമറ്റിലെ പെർമിബിലിറ്റി മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ എൻ സ്ക്വയർ എ ബൈ എൽ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് അല്ലെ എൻ സ്ക്വയർ എ ബൈ എൽ അല്ലോ മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ എൻ വൺ എൻ ടു എ ബൈ എൽ അല്ലെ മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ അതായത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ മ്യൂ ആർ എൻ വൺ എൻ ടു എ ബൈ എൽ അല്ലെ പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ കോർ അവനൊക്കെ മാറി നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് മാറി പ്രോസഷൻ ഏരിയ മാറി അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ Which of the following is unit of inductance? That is the entry. Or not. That is not. If an iron cord, iron cord coil, the iron core is removed. So as to make an air cord coil. The inductance of the coil will be and the iron core. More of one. That is the air core. The inductance of the core. That is the same. Higher the self-inductance of the coil. And that is lesser its vapor tanks. That is the answer. Self-inductance of the coil will be vapor tanks. Which of the following circuit elements will oppose the change in uh, circuit current? We have to learn about inductance. What is the answer? Inductance is not the capacitance or the resistance. It is not 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 the resistance. The property of, of coil which a counter EMF is induced in it. When the current through the coil changes is known as എന്താണ് സെയിം കോയിലെ കൗണ്ടർ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് നമ്മൾ സി ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലെ സെയിം കോയിലെ സെയിം കറണ്ട് അപ്പൊ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സർക്യൂട്ട് എലമെന്റ് സ്റ്റോർസ് എനർജി ഇൻ ദ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ആളാരാണ് നമ്മൾ ഇത്രയേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഇൻഡക്ടർ ബോത്ത് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആൻഡ് ദ ഫോർ ലൈൻ ഓഫ് ആൻഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് കോയിൽ ആർ ഡബിൾ ഇറ്റ്സ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് വിൽ ബി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും ും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്താവും ഡബിൾ ആവും ഓക്കെ ആൻ ഓപ്പൺ കോയിൽ ഹാസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്പൺ കോയിലിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആവും കാരണം കോയിൽ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടേക്കാണ് പക്ഷെ ഇൻഡക്ടൻസ് സീറോ ആയിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡക്ടൻസ് സീറോ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ബൈ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലോ ഏതാണ് ലെൻസസ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അതല്ലേ മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്നല്ലേ ലെൻസസ് ലോ ആണ് ഡയറക്ഷൻ ആ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ലെൻസ് ആണ് അത് കാരണം നമ്മളെ ലെൻസസ് ലോ എന്ന് പറയും ആ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് വെൻ ദ കറണ്ട് ത്രൂ ആൻഡ് ഇൻഡക്ടർ ഡിക്രീസസ് ഇത് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ എലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കറണ്ട് കുറയുവാണ് അപ്പൊ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസിങ് കറണ്ട് കൂടുന്നതനുസരിച്ചല്ലേ സ്റ്റോറിങ് കൂടും ഓക്കെ ഹൗ ഡസ് ആൻഡ് ഇൻഡക്ടർ വർക്ക് എന്താണ് സ്റ്റോറിംഗ് എനർജി ആസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ എനർജി എനർജി ആയിട്ട് എന്താ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനാണ് നമ്മൾ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ശരിയാണ് ഇത് ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് ദ കോയിൽ ഈസ് നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ വയർ ഉറപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ
കറൻ ഇരുന്ന് നെയ്ബറിംഗ് നെയ്ബറിംഗ് എന്ന് കണ്ടാൽ അപ്പൊ തന്നെ മ്യൂച്വൽ അടിച്ചോണം മ്യൂച്വൽ ആണ് നെയ്ബറിംഗ് ഓയിൽ വന്നത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്ര ആണ് നമുക്ക് എന്തുള്ളൂ ഇൻഡക്ടൻസിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ പഠിക്കും ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരുന്നു കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ രണ്ടാക്കിയായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് ഇതിലും ഓക്കെ അത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർ എല്ലും ആർ എൽ സിയും പഠിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു